হাই ফ্রেন্ডস আমি দেবাশিস আর আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল দেবাশিস ইউটিউব চ্যানেল লার্ন উইথ টেকনিক তো আপনারা যারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড এবং থার্ড ইয়ারে পড়ছেন তো তারা প্রায় অনেকেই আমাকে কমেন্ট করছেন যে আপনাদের পরীক্ষা হবে কি হবে না এই সম্পর্কে আপনাদেরকে বলার জন্য তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এবং থার্ড ইয়ারদের পরীক্ষা নিয়ে বর্তমানে কি পরিস্থিতি রয়েছে এই সম্পর্কে আলোচনা করব তো চলুন সময় আলোচনা করে শুরু করা যাক তো আপনারা সবাই জানেন যে ইউনিভার্সিটির সমস্ত কিছু নির্ভর করে ইউজিসির ওপর অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের ওপর তো সেই ইউজিসি উনত্রিশ চার দু হাজার কুড়িতে একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছিল তো এটি ছিল সম্পূর্ণ উপদেশমূলক গাইডলাইন তো এই গাইডলাইন যে মেন বিষয়বস্তু ছিল সেটা ছিল আপনাদের ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারে যারা পড়ছেন তাদের পরীক্ষা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে এটা সম্পূর্ণ ইউনিভার্সিটির উপর ডিপেন্ড করবে এবং যারা থার্ড ইয়ারে পড়ছেন তাদেরও পরীক্ষা কীভাবে হবে এটাও সম্পূর্ণ ইউনিভার্সিটির উপর ডিপেন্ড করবে তো এটা ছিল সম্পূর্ণ উপদেশমূলক গাইডলাইন তো এটা কিন্তু লাগু করবে কি করবেন এটা সম্পূর্ণ ইউনিভার্সিটির ওপর ছিল যে কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা চাইলে নিতেও পারে আবার কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি চাইলে পরীক্ষা নাও নিতে পারে তো এই ছিল এই গাইডলাইন তো এই ডিটেলসের ভিডিও আমি আগে বানিয়ে দিয়েছিলাম সেই ভিডিওটি যদি আপনারা দেখতে চান এখন তো তার লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখবো তো সেখান থেকে আপনারা সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো ইউজিসির এই গাইডলাইন বেরোনোর বেশ কিছুদিন পর সাতাশ ছয় দু হাজার তারিখে রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে আরেকটি নোটিস জারি করা হয় তো সেই নোটিসে বলা হয় ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এবং থার্ড ইয়ার কারোরই কিন্তু পরীক্ষা হবে না তো সেই নোটিসটি সমস্ত ভাইস চ্যান্সেলারদের সাথে আমাদের যিনি শিক্ষামন্ত্রী আছেন রাজ্যের তিনি আলোচনা করে কিন্তু এই নোটিসটি জারি করে যে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার কারোরই কিন্তু কোনো পরীক্ষা হবে না এটা জারি করে রাজ্য সরকার তো এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল কিন্তু সমস্যা শুরু এর পরের গাইডলাইন থেকে ইউজিসি আবার রিভাইজড গাইডলাইন বের করে এটা বের করে ছয় সাত দু হাজার তারিখে তো এই গাইডলাইনে বলা হয় যারা থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট আছেন তাদের পরীক্ষা নিতেই হবে অর্থাৎ কম্পালসারি এবং যারা ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ার আছেন তাদের আগেরটাই রুলসটাই ফলো হবে অর্থাৎ আগে ইউজিসি যেটা বলেছিল যে ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা সম্পূর্ণ ইউনিভার্সিটির উপর ডিপেন্ড করবে তারা চাইলে পরীক্ষা নিতেও পারে আবার নাও নিতে পারে তো অর্থাৎ আপনাদের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের নাম্বার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু নাম্বারটা দেওয়া হতে পারে তো এটা সম্পূর্ণ ইউনিভার্সিটির উপর নির্ভর করবে তো এটা কিন্তু সেটাই বলা আছে অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারদের ক্ষেত্রে আগে রুলসই থাকবে কিন্তু যারা থার্ড ইয়ারে পড়ছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পরীক্ষাটা নিতেই হবে এই গাইডলাইনে কিন্তু রিভাইজড গাইডলাইন জারি করে ইউজিসি এবং এই গাইডলাইন যখন জারি হয় তার পরপরই এই ছয় সাত দু হাজার কুড়ি তারিখেই কেন্দ্র সরকারের যে উচ্চশিক্ষা দপ্তর আছে সেই উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে কিন্তু আরও একটি নতুন গাইডলাইন জারি করা হয় তো এখানে যেটা বলা হয় যে ইউজিসির এই রিভাইজড গাইডলাইন এটা কিন্তু সকলকে মানতে হবে অর্থাৎ সকল ইউনিভার্সিটিকে মানতেই হবে অর্থাৎ থার্ড ইয়ারদের পরীক্ষা নিতেই হবে এবং এই পরীক্ষাটা কিন্তু তিরিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার মধ্যে কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে এবং এই নিয়ে কিন্তু কেন্দ্র সরকার উচ্চশিক্ষা দপ্তর একটি ডিটেলস গাইডলাইন প্রকাশ করে যে কী করে পরীক্ষাগুলো হবে কি কী প্রিকশন নেওয়া হতে পারে এই নিয়ে কিন্তু টোটাল একটা ডিটেলস গাইডলাইন প্রকাশ করে এমন কি কেন্দ্র সরকার তরফ থেকে কিন্তু কী করে বসানো হবে অর্থাৎ সিটের ম্যাপিংগুলো কী করে হবে সেই সম্পর্কেও কিন্তু সম্পূর্ণ ডিটেলস দেওয়া হয় তো এই নিয়েও কিন্তু আমি আগে একটি ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি সেই ভিডিওটি আপনারা এখন যদি না দেখে থাকেন তার লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে আপনারা পেয়ে যাবেন সেই ভিডিওটা আপনারা কি দেখে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ডিটেলসে বুঝে যাবেন যে কী করে কী বসানো হবে টোটাল সব কিছু ডিটেলসে তো এত কিছু হবার পর গত নয় জুলাই দু হাজার কুড়ি তারিখে রাজ্য সরকার যে উচ্চশিক্ষা দপ্তর আছে সেখান থেকে চিঠি করা হয় কেন্দ্র সরকার উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে তো সেই চিঠিতে বলা হয় যে ইউজিসি যে গাইডলাইন দিয়েছে সেই গাইডলাইনকে কিন্তু আরেকবার ভেবে দেখার জন্য অর্থাৎ এই চিঠির মূল বক্তব্য ছিল ইউজিসি ছয় সাত দু হাজার কুড়ি তারিখে যে রিভাইজড গাইডলাইন প্রকাশ করে তা পুনর্বিবেচনা করে দেখা অর্থাৎ বর্তমানে রাজ্যের যা পরিস্থিতি এখানে অনেক জায়গাতেই কন্টেনমেন্ট জোন রয়েছে যে কলেজগুলোতে পরীক্ষা হওয়ার কথা সেগুলো কন্টেনমেন্ট জোন এর মধ্যে রয়েছে এবং কিছু কিছু তো কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসেবেও কাজ করছে অর্থাৎ বর্তমানে ইউজ হচ্ছে তো এইসব বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি এবং সমস্যার কথা জানিয়ে কিন্তু কেন্দ্র সরকারকে জানানো হয় তো এই হলো বর্তমান পরিস্থিতি এই পর্যন্ত অর্থাৎ আজকে আমি যখন ভিডিওটা বানাচ্ছি এই পর্যন্ত এই পরিস্থিতিগুলো রয়েছে তো এর একটা কনক্লুশন আমি বলছি যে আপনাদের যে ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারদের পরীক্ষা তাদের কিন্তু অতটা টেনশান নেই তো তাদের পরীক্ষা হবার না হওয়ার চান্স নাইনটি পার্সেন্ট এবং বাকি কিন্তু টেন পার্সেন্ট হওয়ার চান্স কারণ এখানে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট কখনোই বলতে পারবো না কারণ সরকারের নিজেরই ঠিক নেই ইউজিসি একসময় বের করতে বলছে যে পরীক্ষা হতেও পারে না হতে পারে